ஹலோ ரிவன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டாக் அண்ட் மாக் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி டு கிராக் எஸ்பிஐ பிஓ ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் கியூ குரூப்ஸ் எஸ் ஃபஸ்ட் இயர் ஈவினிங் செஷன்லேயே நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்கலான்னு இருந்தோம் பட் அன்னைக்கு சில ப்ராப்ளம்னால கொடுக்க முடியல அண்ட் இன்னைக்கு கியூ குரூப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சீனது அதனால் என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டுத்தையும் மர்ச் பண்ணி ஒரே வீடியோவே கொடுக்கலாம் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம நரேஷ் சார் வந்து நம்ம தமிழ் பசங்களுக்காகவே எஸ்பிஐ பிஓ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலீஷ் மேம் ஃபோர் பிஎம்க்கும் ரீசனிங் சார் ஃபைவ் பிஎம்க்கும் அண்ட் என்னோட வீடியோ வந்து டென் தேர்ட்டி அண்ட் செவன் தேர்ட்டிக்கும் வந்துட்டுருக்கும் மறக்காமல் லைவ் வாங்க அண்ட் ரெகுலராக வீடியோ பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் குயிஸையும் மறக்காமல் அட்டன் பண்ணுங்கள் அந்த டைம் டென் பிஎம்க்கு கொஸ்டின் நடக்கும் அதையும் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நான் பார்க்குறப்ப என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன டைப் அப்படின்னா டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பர் சீரீஸ் குவாரிடிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஸோ யூஸ்வலாக கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நமக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து மூணு டைப் இருக்கும் ஈஸி மீடியம் ஹார்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் வந்து நமக்கு டேட்டா இன்டர்பிரேஷனில் டென் கொஷின்ஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் டென் கொஷின்ஸ் மிஸ்ஸிங் நம்பர் ஆர் ராங் நம்பரில் ஃபைவ் குவாரிடிகேஷனில் ஃபைவ் சிம்பிளிகேஷன் ப்ராப்ளமில் ஃபைவ் இன்கேஸ் உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் நம்பர் குவாரிடி ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இது மூணு த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்கும் அண்ட் டேட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷனில் டென் டென் இருக்கும் இன்கேஸ் உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ஹார்ட் லெவலில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு எது இருக்குன்னா இந்த ராங் நம்பர் இருக்கும் மிஸ்ஸிங் நம்பருக்கு பதிலாக அதே ஃபைவ் கொஷின்ஸ் குவாரிடி ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் கொஷின் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் இருக்கும் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இன்கேஸ் உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ஹார்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் நம்பர் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ராங் நம்பர் இருக்கும் அண்ட் தென் குவாரிடி ஈக்குவேஷன் ஆர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒரு செட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக எதர் டிஐ ஆர் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்றுத்தில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க மொத்தமாக இது ஃபிஃப்டீன் இது டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் ஆர் இது டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் இதுதான் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் இப்படி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க போது இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணால் நம்ம மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கோர் போஸ்டிங் பார்ட்ஸ் அப்படின்னா இது மூணு தான் வந்தாலும் ஸ்கோர் போஸ்டிங் பார்ட்ஸ் அதாவது மிஸ்ஸிங் நம்பர் குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஏன் சார் இதை சொல்கிறீங்க ஸ்கோர் போஸ்டிங் பார்ட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு மற்ற கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணா அதை பற்றின டாபிக் வந்து டாப் டு பாட்டம் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அது சிம்பிளி பண்ணுறது கொஷின் ஈஸியாக இருக்கணும் இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கு பட் இதில் அப்படி இல்லை பேசிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தான் அண்ட் தென் நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண இந்த பதினஞ்சு கொஷின் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் யூஸ்வலாக பதினஞ்சு கொஷின் சால்வ் பண்ண முடியும் பட் பதினஞ்சு கொஷின் நீங்கள் எடுத்துக்கிற டைம்ன்றது பதினஞ்சு கொஷினுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிற டைம் கன்சியூம்ன்றது எப்படி தெரியும்னா நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்தான் சொல்ல முடியும் டைம் வந்து ஞாபகம் இருக்குது ஸோ கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மினிட்டை வந்து கொஷினை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக வச்சுருங்க ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஏன் சார் எப்பயுமே எல்லாமே லாஸ்ட்டில் தான் ரிவ்யூ பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா ஏன் சொல்ல அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஷினை தொடுறீங்க அந்த கொஷின் வந்து டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அதுலேயே உங்களுக்கு டைம் ஃபுல்லாக கன்சியூம் ஆகிடும் அதையும் சால்வ் பண்ண முடியாது டைமும் கன்சியூம் ஆகிடும் மற்ற கொஷினும் சால்வ் பண்ண முடியாது இன்கேஸ் ஃபஸ்ட் மினிட்டில் நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுறப்ப இந்த கொஷின் என்ன அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒன் மினிட்டுக்கு அப்புறம் டேரெக்டாக அந்த கொஷின் மட்டும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாலே போதும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தப்பு எங்கேயும் நடக்காது எங்கேயும் நீங்கள் பதட்டப்பட மாட்டீங்க ஸோ கொஷின் கொஷின் தப்பானால் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு பதட்டமே போகிறோம் ஸோ இந்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ண கொஷின் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அந்த பதட்டம் இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஏ இருக்குன்னு பார்ப்போம் டிஏ வந்து ஒரு மிஸ்ஸிங் டிஏ இருக்குது எடுத்தோன்னே மிஸ்ஸிங் டிஏ இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க விட்டுருங்க அந்த அஞ்சு கொஷின் அப்படியே விட்டுருங்க அடுத்த டிஏ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது காஸ்ட் ப்ரைஸ் சேலிங் ப்ரைஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் ஃபார் லாஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஈஸி தானே ஸோ அப்போ அந்த டிஏ நீங்கள் மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் போதுமா அப்போ என்ன பண்ணுங்கள்
டிஏல அஞ்சு கொஸ்டின் வந்துடும் அப்படியே உங்களுக்கு இதில் பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்துடும் உங்களுக்கு மிஸ்ஸிங் நம்பர் அதில் பதினஞ்சு அப்ளிகேஷனில் மூணு ஸோ டோட்டலாக ட்வெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இது இந்த ட்வெண்ட்டி த்ரீ வந்து பிகினஸ்க்கு நான் சொல்கிறது எல்லாமே பிகினஸ்க்கு மட்டும்தான் என்ன சார் சொல்கிறீங்க பிகினஸ்க்கு இப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் மினிட் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறது வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் மினிட் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்சிடும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் நைன் டு லெவன் மினிட்ஸில் வந்து இந்த பதினஞ்சு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிவிடுங்க ஏன் சார் இதை சால்வ் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இதில் தான் உங்களால் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும் தப்பே வராது மிஸ்டேக்கே பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை சிம்ப்ளிகேஷன் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுருவீங்க அண்ட் தென் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நம் உங்களுக்கு டைம் கன்சியூம் கம்மியாகும் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன்னா இந்த பதினஞ்சு கொஸ்டின் நான் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் அண்ட் தென் இதோட பேஸ் தான் உங்களுக்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டிஏயில் இருக்கும் ஏன்னா டிஏலையும் உங்களுக்கு என்ன சொன்னோம் என்ன பண்ண போகிறாங்க கேல்குலேஷன் தான் செக் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இப்போ இது நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டிஏயும் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இது பதினொன்று நிமிஷத்தில் சால்வ் பண்ணவங்களுக்கு பேலன்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் இருக்கும் இதை நைன் மினிட்ஸில் சொல்ல பண்ணுங்கள் பேலன்ஸ் டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட எயிட் கொஷின்ஸாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த எட்டு கொஷின்லையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஏ அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டிஏயில் தான் சிம்ப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் இருக்கும் அப்படி பார்க்குறப்ப நான் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செகண்ட் கொஷின் தேவைப்படுற டேட்டா வந்து ஃபஸ்ட் கொஷினில் இருந்துச்சுன்னா அதை டிரைவ் பண்ணணும் நமக்கு அவசியம் இல்லை அந்த கொஷின் அங்கே டேட்டாவை அப்படியே எடுத்து நம்ம போட்டு சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன்னா டிஏ சால்வ் பண்ண சொல்கிறேன் ஏன் சார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டிஏ சால்வ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த பதினஞ்சு மார்க் வந்து நம்மளால் கேரண்டியாக சொல்ல முடியும் அப்போ இதை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த எட்டு சால்வ் பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் டைம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பதினஞ்சையும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அப்போ நமக்கு டைம் கம்ப நம்ம கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிவிடுங்க இந்த பதினஞ்சு கொஷின் சால்வ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எட்டு கொஷின் போங்க கண்டிப்பாக பத்து நிமிஷத்தில் போட்டோம்னு இந்த கொஷின் போட முடியும் எட்டு நிமிஷம் சாரி எட்டு நிமிஷம் இருக்கவங்களுக்கு எட்டு கொஷின் போட்ட முடியும் ஒரு கொஷின் ஒன் மினிட் பத்து நிமிஷம் இருக்கவங்களுக்கு கூடவே போட முடியும் அப்போ அவங்களும் என்ன பண்ண முடியும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் அவங்களும் அட்டன் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிறது பிகினஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்காக சொல்கிறேன் சார் யாராக இருந்தாலுமே இதே மெத்தட் ஸ்டாட்டர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்க சார் நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எக்ஸாமில் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா எக்ஸாமில் நீங்கள் போய் இதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் எழுத்துரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்லேயே நீங்கள் எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மினிட் ரிவ்யூ அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் வந்து இந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர் சிம்ப்ளிகேஷன் இதை அட்டன் பண்ணணும் அடுத்து வந்து டிஐ அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு வச்சுங்க இப்படி அட்டன் பண்ணால் தான் நம்மளால் மார்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஸோ என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறப்ப ஐவிபிஎஸ் பிஓ கான்ஸ்டின் ஆகிறப்ப ஃபஸ்ட் அட்டம்ல ஐவிபிஎஸ் பிஓ கூட என்னால் கிளியர் பண்ண முடியல ஐவிபிஎஸ் பிஓ ஃபிலிம்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதுவே என்னால் கிளியர் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஓகே இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் தென் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் முக்கியம் ஸோ கான்ஸ்டின் தானே நம்மளால் போட முடியாதா அப்படின்ற தனாட்டில் தான் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் நான் போனேன் நானுமே ஃபெயில் தான் ஆனேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் என்னால் எஸ்பிஐ கிளா எஸ்பிஐ பிஓ வந்து ஃபஸ்ட் டைம்லேயே கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது ஃபஸ்ட் டைம்லேயே எஸ்பிஐ பிஓ ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண ஸோ நீங்களும் அந்த தப்பு பண்ணாதீங்க ப்ராக்டிஸ் ரெகுலராக பண்ணுங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்கோர் பூஸ்டிங் பார்ட்ஸ்ன்றது இது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து இந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பர் இதை வந்து பதினஞ்சு கொஷின் அட்டம் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து டிஏ அதுக்கு அடுத்து அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் ரிவ்யூ பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் எப்படி நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது இன்கேஸ் தப்பான கொஷின் ரிவ்யூவில் நீங்கள் போட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேயே வந்துட்டாங்க டைம் ஃபுல்லாக காலி ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் இதை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ப்ராக்டிஸ்னால் என்ன சார் பத்து கொஷினாக டெய்லி கொஸ்டில் தெரியும் அப்படின்னா கிடையாது நம்ம பர்சன்டேஜ் டாபிக்ஸ் கூட போகிறப்ப ஒரு ஒரு கொஷின் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கொஷின் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போ அந்த கொஷின்
ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ வாங்க நம்ம கியூப் ரூட்ஸ்குள்ளே போகலாம் ஸோ கியூப்ஸ் பார்க்குறப்ப நமக்கு எப்படி ஒன் டு டென் கியூப் தெரிஞ்சிச்சுன்னா லெவன் டு ஹண்ட்ரட் கியூப்ஸ் நம்மளால் போட முடியுதோ அதே மாதிரி தான் ஒன் டு டென் கியூப்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா லெவன் டு ஹண்ட்ரட் கியூப் ரூட்டில் கியூப் ரூட்டி நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபோரில் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஸ்கொயர் வழி ஃபோரில் முடிஞ்சிருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எய்தர் எப்படி முடியணும் ஒன்று உங்களுக்கு டூவில் முடியணும் அப்படி இல்லைன்னா எயிட்டில் முடியும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கா பட் கியூபை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு நம்பருமே தனித்தனியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒன் இங்கே வந்துருச்சுன்னா வேறு எங்கேயும் ஒன் ரிப்பீட் ஆகாது டூ வந்துருச்சா வேறு எங்கேயும் டூ ரிப்பீட் ஆகாது த்ரீ வந்துருச்சா வேறு எங்கேயுமே திருப்பிட் ஆகாது அண்ட் தென் இப்போ உங்கள் நம்பரில் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ இந்த ஆறு நம்பர் வந்துருச்சு அப்படின்னா இதோட கியூப் ரூட்டும் கண்டிப்பாக இதில் தான் முடியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்குது அப்படின்னா கியூப் ரூட் ஃபோரில் முடிஞ்சிருக்கா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர்டீனோட கியூப் ரூட்டும் கண்டிப்பாக இதில் தான் முடியும்னா ஃபோரில் தான் முடியும் ஸோ இந்த ஆறு நம்பரில் எந்த வேல்யூ வேல்யூவில் முடிஞ்சாலுமே இதோட கியூப் ரூட்டும் அதே வேல்யூவில் தான் இருக்கணும் அண்ட் தென் டூவில் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதோட கியூப் ரூட் எயிட்டில் இருக்கணும் எயிட்டில் முடிஞ்சுன்னா அதோட கியூப் ரூட் டூவாக இருக்கும் ஸோ எயிட் அண்ட் டூ ஒரு பேர் அண்ட் தென் த்ரீ அண்ட் செவன் ஒரு பேராக இருக்கும் த்ரீயில் முடிஞ்சுன்னா செவன் செவனில் முடிஞ்சுன்னா த்ரீ இங்கே இருக்கும் உங்கள் பாருங்கள் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீனா செவனில் முடிஞ்சிருக்கு டுவெண்ட்டி செவன்னா த்ரீயில் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்மளால் சொல்லிடலாம் பாதி ஆன்சர் பண்ண முடியலாம் இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணதுன்னு நாங்கள் பார்க்கலாம் யா இங்கே கொஸ்டின் வந்து நைன் செவன் டபுள் த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்ன்னு முடிஞ்சிருக்கு சிக்ஸ்ன்றது எதில் இருக்குது இந்த ஆறு நம்பரில் ஒரு நம்பர் அப்போ கண்டிப்பாக கியூப் ரூட்டும் சிக்ஸில் தான் முடியணும் ஸோ சிக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு கியூப் ரூட் சிக்ஸில் முடிஞ்சுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸ்கொயர் ரூட் என்ன பண்ணிங்க லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்ஸ் கேன்சல் பண்ணிங்களா கியூப் ரூட் த்ரீ அதனால் லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்டை கேன்சல் பண்ணுங்கள் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிறது நைன்டி செவன் ஸோ நைன்டி செவன் எந்த ரெண்டு நம்பர் நடுவில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட்டில் பார்த்தா அதே மாதிரி தான் கியூப் ரூட்லேயும் பார்க்க போகிறோம் நைன்டி செவன் எங்கே இருக்குன்ட்டு ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயரே வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போயிடும் அப்போ கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி லெவன் நைன்டி செவன் வந்து தௌசண்ட்ன்றது ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் அண்ட் டென்த் யூனிட் டிஜிட் ஆல்ரெடி சிக்ஸ்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ டென்த் டிஜிட் கண்டிப்பாக என்னவா இருக்கும் ஃபோராக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இதோட கியூப் ரூட் வந்து கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட்டை விட கியூப் ரூட் ஈஸி சார் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஒரு கியூப் ரூட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட யூனிட் டிஜிட்டை பொறுத்து கியூப் வேல் இருந்துச்சுன்னா அதோட யூனிட் டிஜிட்டை பொறுத்தே கியூப் ரூட்டின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் யூனிட் டிஜிட் அண்ட் தென் லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்டை கேன்சல் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற டிஜிட்ஸை ஒன் டு டென் கியூபில் பாருங்கள் எதுக்கு நடுவில் வருது அப்படின்ட்டு அதில் வர சின்ன வேலையோ எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே வந்து த்ரீயில் முடிஞ்சிருக்கு த்ரீயில் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இதோட கியூப் ரூட் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் முடியும்னா செவனில் முடியணும் செவனில் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி லாஸ்ட் த்ரீ நம்பர் சார் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ எதிர் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீக்கும் ஃபைவ் ஒன் டூக்கும் நடுவில் இருக்குது ஸோ அப்போ ஆன்சர் எதில் இருக்கணும் செவன்டிஸ் டூ எயிட்டிஸில் தான் இருக்கணும் ஆல்ரெடி யூனிட் ரிஜிட் செவன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ டென்த் ரிஜிட் என்னவாக இருக்கும் செவனாக தான் இருக்கணும் ஸோ ஆன்சர் செவன்டி செவன் இங்கே செவனில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அப்போ இதோட கியூப் ரூட் வந்து த்ரீயில் முடியணும் த்ரீயில் முடிஞ்சுன்னா கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க எயிட் நாட் ஃபோர் எயிட் நாட் ஃபோர் எதுக்கு நடுவில் பார்க்க ஃபைவ் ஒன் டூக்கும் சாரி செவன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கும் இந்த இடத்துல தௌசண்ட் வரும் ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி நடுவில் இருக்குது நடுவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வேல்யூவும் கண்டிப்பாக நைன்டிஸில் தான் இருக்கணும் ஆன்சர் வந்து நைன்டி த்ரீ இவ்வளோ தாங்க கியூப் ரூட்டு கியூப் ரூட்னா ஒன்றும் இல்லை யூனிட் டிஜிட்டை வச்சு கியூப்போட யூனிட் டிஜிட் வச்சு கியூப் ரூட்டோட யூனிட் டிஜிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் தென் லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்டை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூஸை வச்சு நீங்கள் டென்த் டிஜிட்டை கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதை வந்து ஒன் டு டென் கியூபில் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் கியூப் ரூட்டுன்றது அண்ட் தென் சில பேர் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன இருக்கும் டிசிமல் தான் எப்படி போகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்
எதனா கமெண்ட் இருக்கு எதனா பெரிய இருக்குனாலும் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல இல்ல குரூப்ல லீவ் பண்ணலாம் கண்டிப்பா நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் ரிப்ளை பண்ணாம இருக்க மாட்டேன் லைவ் சாட்ல நீங்க வந்து கேட்டாலும் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஆல் நெக்ஸ்ட் வீடியோ